。大家眼前的这些建筑群，就是曾经张学良和张作霖的旧居，这里又被称为张氏帅府。这座张氏帅府建于1914年，总占地 3.6 万平方米，其气势之恢宏，建筑之奢华，在沈阳仅次于沈阳故宫。张作霖用家天下的理念治理当地，把这座大帅府当成了皇宫，以此暗示张家权力的至高无上。同时，这里也珍藏了许多珍宝。可惜，在日本侵略东北后，大帅府被洗劫一空。这座大帅府见证了那个时代的许多历史。素有“一座大帅府，半部民国史”的说法。张作霖、张学良的很多故事就发生在此处。张作霖在皇姑屯事件之后身负重伤，随后也病逝在此处。今天，狒狒和文涛就带着大家看看这承载着一百多年历史的张学良故居。大家好，我是狒狒。今天是我们东北之行沈阳站的第二天。那今天我们的计划是参观位于沈阳市区的张氏帅府，从清朝的盛京到民国时期的奉天。想要了解沈阳的历史啊，沈阳的故宫和张氏帅府是一定要去的。那昨天我们已经去过了沈阳故宫了，今天菲菲就再当天导游，带大家好好了解一下张氏帅府，也就是沈阳本地人口中的大帅府。大家经常说“一座大帅府，半部民国史”。那现在我们已经来到了张氏帅府的围墙的外面，我们身后这些露出的建筑就是大帅府的一部分。张氏帅府是民国时期奉系军阀的首领张作霖及他的儿子张学良曾经的官邸和私宅。这里是始建于呃民国三年，就是公元一九一四年。那一九一六年，张作霖正式的入住之后，这里又经过了多次的扩建。那现在的大帅府哈，它的总的占地是达到了三点六万平方米，这是相当大了。因为我们昨天去的沈阳故宫，总占地才六万平方米，也就是说，大帅府的占地已经达到了故宫的一半以上了。那同时呢，哈，张氏帅府也是整个东北地区保存最完整的名人故居了。那现在我们去前面的售票处去买票，这里面的票哈，听说有很多种套票，我们就只买这个大帅府就好了。因为现在没出年嘛，所以这个天还是特别冷。我们边走啊，这个雪花开始飘了，冻着手瑟瑟发抖。我俩都没有戴手套，冷不冷啊手？还行，它这个雪花片倒不是很大。今天的沈阳温度还可以，最低温是零下十五，最高温已经快到零度了，零下一了，零下十五到零下一、嗯，我觉得还挺暖和的。是。不过我们呃过两天就去呃吉林和黑龙江了，就不知道那边还能受了不？那边感觉要再冷个十度到二十度啊！我前面好像到售票处了吧？嗯，不知道我俩是小体格能不能扛得住？嘿，这这大爷腿脚不错啊！嗯，东北的大爷嘛。早上喜欢健身，走在外面就感觉这个楼真的都已经有好多年的历史了。对，好了，我现在已经买好门票了。现在景区好像都是用手机在线去买票，它现场已经不售票了。但是有一些老年人来了也是可以在现场买的，但是还是大多数人就建议你用手机买，减少大家排队的时间。这个张氏帅府哈、啊，这边的门票是有很多个种类的。比如说，我们只想参观大帅府的话，就是买一个十八块钱的张学良旧居那个票。呃，它还有一个联票，是连的那个金融博物馆，就是曾经张氏父子的私家银行，叫边业银行的一个旧址吧。另外还有一个什么银器展，也是一个。呃，室内的一个展馆吧，这些整个加起来，所有的三个馆看完是四十六块钱，然后我们就只买了一个十八块钱的大帅府就可以了。走吧，进去。十八块钱那个张氏帅府就是张学良旧居哈。对对对，其实我我比较建议大家，如果说对金融货币这些，还有银行业的发展不是很感兴趣的话。买十八元的票就完全可以了，但是呢，这个票里面不包含曾经赵四小姐的旧居、赵一迪的旧居。如果想看那个的话，还是得买个套票，就大家自己取舍吧。这个是张学良将军的一个雕塑铜像，我们去前面看一下。看现在沈阳有多冷，每个人都戴着口罩或者围巾，把嘴围上。在这张学帅府门口，好多那踢毽子呀。
，东北人就沈阳人，冬天这个健身活动就踢毽子、滑雪了。好，谢谢。这就是大门，曾经张学良将军的家门，这么的气派。这边有一个张学良旧居的参观路线图。<笑>我们买的票就是可以参观这一大片区域，都是可以的。套票是可以再加一个边业银行、金融博物馆，还有赵一迪故居。我们先从这边开始，它也是分三部分的，好像叫东院、然后西院和中间这一溜。走，走吧。我们已经检完票进来了，这里是张氏帅府的一座三进四合院的门口。那刚进来，我们就看到了一辆哇，这是我们中国第一辆的国产汽车啊！过来看一下，它写的是“民生牌七五型载货汽车”，竟然是一九三一年就生产了。在张学良将军的支持下，由辽宁破机炮厂附近的民生工厂生产的。天哪，东北真是重工业基地哈！三一年的时候就能生产国产的汽车了。涛哥，你猜猜这个是什么？这个啊？感觉像一个门口的装饰品，有点像那个取代了石狮子的位置哈。对，你是不是知道？你你是不是以为上面那个石狮子掉了？对，其实不是。你看它那个门口两侧都有，这个叫上马石。你看这有三个台阶儿，就以前那种高头大马上的时候可以踩着上。因为有一种传说，就说是张作霖他的身高比较矮嘛，可能一米六左右，所以呢，他就是用这个去上马的。这里呢，就是大帅府的三进四合院儿。呃，我们知道那个很有名的大青楼，但大青楼是后面才建的。在大青楼修好之前呢，张氏父子就是在这个三进的四合院里面办公以及接待官员的。你看这边的建筑就非常的中式，讲究对称，还有上面的这些雕梁画栋哈，非常的精美。哎呦，这个荷花，还有这些吉祥的一些动物，这个镂空特别漂亮，是吧？它那个颜色，那种景泰蓝的那种，对，很漂亮。这个是原府邸承启处，是不是门卫室？哦，应该就是门卫室。嗯、我们现在来到了第二个区域，这就是三进四合院的第二进。这块区域呢是原府邸的办公室。刚才一进的话就是警卫室，这边就是办公室。对，现在那个地方也被用用为警卫室。哦，以前在那个张氏父子时期哈，民国那会儿那边就住的是那个呃警卫员，还有马夫这些。对，这边就是以前府邸的办公室，里面有超大的有以前办公的场所。哇，哎呦，这边这个建筑还是挺古色古香的哈，挺有中式风格的。对。它那个博古架上面摆那些花瓶啊，其实挺可惜的，你知道为啥哈？就是当时在九幺八事变之后哈，这个大帅府里面几乎所有的文物，包括这些呃桌椅板凳这些古典的家具，都被日本洗劫完了。现在我们看到的这些都是后来他从其他地方找来的替代品了。就不是那么早的古迹了，因为你想，这个大帅府已经一百多年历史了，他们曾经找的那些古董都是更早的了。对，我们到了三进四合院这个第三进，这边就是以前那个张作霖的各位夫人们，还有张学良以前住的地方。哦，哎呀妈呀，人挺多啊，今天啊。来，你进吧。好，谢谢啊。这个房间好像是于凤至以前住过的，就是张学良的夫人。哦，他们俩在这块也是住过。这边的三进四合院的第三进这一块，很多四合院的房子都已经关掉了。就刚才我们参观的张学良和于凤至的房间可以进，但走到这儿就没有路可以走了。下面往哪走啊？因为这个主楼进不去了，这个主主房间哈。对，它这边是也是就是各个不同时期建的，像这个三进四合院呢，就是一个非常中式的建筑。那我们继续往那边走，那边就到了那个就是东侧，那一边就是呃那个比较偏欧式的一些罗马式的建筑了。那那边的建筑是谁主要修建的？是也是张作霖哦。
，所以这边不管是中式的还是西式的建筑，都是张作霖修建的哈。对，因为你看啊，这个地方从三一年九幺八事变之后，张氏父子就不在这儿住了，而张作霖是二八年去世的，也就是说张作霖去世之后，张学良只在这儿生活了三年左右。嗯。哦，别有洞天啊，这儿。对，还是个暗道。对。别磕到，别磕到头了，这特别的矮。它这个以前的建筑还是很讲究借景的哈。对，就是哪儿和哪儿都不直对着。哇，看到这儿没？嗯，这就是大帅府的一个标志性的楼啊，叫大青楼，就这里。哇，大帅府真是别有洞天。我们刚刚钻过了一个座假山过来之后，整个的画风都变了。大家看我身后这座。罗马式的这种建筑哈、啊，这个就叫大青楼，是很多人来大帅府拍照的一个地标性的一个建筑了。它为什么叫做大青楼呢？就是因为这座建筑的通体都是用青砖铺就的。那之前呢，张氏的家族他们的居住地是在这个呃三进四合院的最后一进这里嘛。那大青楼是后来修的，修好了之后。三进四合院仅仅作为办公的一个功能了，而张氏家族所有人都搬到了大青楼来居住了。即使已经过去了一百多年哈，但是以我们现在的眼光来看，这座大青楼依然是非常的雄伟壮观的。这个楼的高度也比较高，在当时民国时期呢，是仅仅次于沈阳故宫的那座凤凰楼的第二高的这个。我们在外面看了看，这个外面看起来还是非常的奢华的，不知道里面怎么样，咱进去看看吧。哇，这个上面这俩凸出来的阳台哈、啊，太有感觉了。还有这些超大的罗马柱，极尽奢华。进去看看去。哇，你看这个场景啊，我都想站在这里，穿个旗袍，拍一组民国风的写真。这整个就是瞬间穿越回来那个时候了。你看，这些都是。当时的青砖做的，我、哦、这个建筑历史挺长的，保留的也是相当好啊。它这个颜色比较统一哈，你看通体都是这种青和这种灰为主哈。怎么里面比外面人还多啊？<笑>里面感觉更热闹。宴会厅，哇塞！原来府邸宴会厅。天哪！刚才那个中式建筑还感觉不到繁华。哎，我跟你说，我感觉这就是金粉世家的升级版了。嗯，以前大户人家的住的地方了。对，天花板了哈，当时。对，你看它这个建筑还挺有特色的。它外观虽然说非常的欧式，但里面用的家具，还有摆设，还是我们中式的感觉。嗯，我们现在在大青楼的一层，我发现了一间很著名的办公室，叫做老虎厅。这里曾经发生过很多重大的历史事件，比如说，张学良在这里当场枪杀了长阳二人，就是在这个位置。我们现在进去，去里面看看。这是张作霖的屋子吗？有点短哎，应该是吧。我刚才听有一个导游说是张作霖的身高成谜，一米五八，一米六二，都不知道。但这个床确实很短，确实很短，就一点点。我感觉我都睡不下。差不多，我感觉他这个床，呃，比咱正常的床要短二十公分，正常的床垫两米长，这个应该就有个一米七八左右、啊。对，其实你看，不管这个房间多奢华，每个人的卧室包括床垫这么点儿。我们刚从。张作霖这个办公室出来了，这个保险柜，费费说是保险柜是当时留下来的。对对对，这个是呃一百年以上历史的一个真迹了。对，保险柜，你听这个声音，嗯，你看这上面还写了，呃，什么第三号什么的。对，感觉当日本人把这个里面的宝贝拿走之后，保险箱留外面了哈。这二楼看一看。哇，今天这个大帅府的游客可真多呀！我们刚从大青楼里面出来了，那个二楼有个阳台，就是曾经呃张学良和夫人于凤至的一个卧室。刚才呢，我听到一个东北人，然后说话超搞笑，他说张学良不爱于凤至，他爱的是赵四儿。然后我都愣了一下，我说张学良跟赵四儿
赵四儿。<笑>嗯，东北武王赵四儿、啊。对呀、啊，我都准备跳起来了，赵四儿。行，那我们继续去前面参观吧。今天游客真超乎寻常的多。对，还有外国人，你看。参观完了大青楼，那另外一座大帅府里面著名的建筑就是我身后的小青楼了。小青楼和大青楼一样，也是通体用这种青砖做的。那小青楼是张作霖以前最宠爱的一位夫人武夫人，她姓寿，寿夫人以前就在这座楼里面住。那另外呢，张作霖人生中最后的时刻就是在这座楼里面度过的。在一九二八年的六月份，在黄姑屯事件中，呃，受重伤的张作霖回到大帅府，就被拉回了小青楼。那在这里，他是度过了人生中的最后的生命中最后的时刻。其实张作霖以前有很多个老婆夫人吧，呃，其中呢，他的原配夫人赵夫人是张学良的生母。但是有一个小细节，就是说，呃，张学良张学良的生母从来没有在大帅府里面居住过，因为赵夫人去世比较早嘛，一九一二年她就去世了，而这个大帅府是一四年才开始修建的，呃，那后来其实这里面主理事务的是张学良的继母，叫卢夫人啊，张作霖后面他又娶了一个。我们现在已经参观完了大帅府，那出来之后还有两个在套票中的内容，但是我们没有买门票的，一个就是右手边的赵一迪故居，传说中的张学良和赵四儿的爱情故事啊，另外一个就是这个叫边业银行，这个其实就是各国的金融货币一个发展史，如果大家感兴趣的话可以买。我们就从外面看看就好了，因为我们今天有其他的安排哈。那今天的参观就基本上到此结束啦。有什么感想？觉得参观完这个张帅府，就是跟来之前的，呃，印象差不多哈。富丽堂皇，金碧辉煌，极尽奢华。在那个时候啊，能在这个算是沈阳的皇城的位置哈，有这么大一个院子，可见他们当时就是张氏父子在东北的势力影响之大。呃，另外就是，虽然现在历史上对于张学良有很多不同的评价吧，嗯、但是就一个西安事变，再加一个东北意志，他完全就可以就是一个爱国将领，对吧？可能在这里面发生过其他一些、呃、另外的事情，但是我觉得评价人还是要从更高的层面去看他的正面的作用。我觉得以我个人来看啊，就他们家这种整个这种这种房子建设哈，整个院落哈。哪怕你现在角度看都是极尽奢华啊，别说在一百年前了。对，其实呢，这个大帅府最后还有一个叫红楼群的一个建筑群，那块是在售票处那个位置，好像是没有对游客开放的。嗯、那边呢，就是呃，在张作霖去世之后才加建的，因为张学良的弟弟们，因为他的父亲有很多姨太太嘛，他弟弟们慢慢的长大，大的主屋就住不下了，他就从那边给每位弟弟建了一座小红楼。红楼群在角落那个位置，现在是看不了的。对，哦，还有这么多人来参观这个赵一迪故居呢，哈。赵四儿的故居。赵四小姐，哎，其实就是挺有人挺感慨的。你说这个张学良他的原配于凤至夫人哈、啊，一生也是彼彼此之间恭恭敬敬的，但是可能太过于恭敬了，没有那种爱情的感觉。而张学良和赵四是彼此陪伴最久的人了，他们最后一起去了。呃，台湾在那里待了很久很久，而于凤至却一个人孤老在了美国，就大家对这个事情各有评价吧，哈。嗯